。对，这是先夹了一遍毛的。我们做的品种比较少，就是这六七个品种，样样都卖得很好。主要是，只要我在卖的都是没有人超过我的。我们的钢丝球都是一箱一箱的买，每次用的量很大。肥肠卖的便宜，七十三一斤。其实我们那个肥肠客户都是听到是最好吃的。没有之一，最多的钱都要买一千多肥肠，光肥肠买一千多块钱的火猴炖、呃，看看四十火猴。我这个肥肠卖一百也是没问题的，而主要是我们那个肥肠干净，很干净，没有一点油。真好吃的，所以是这不又来了吗？远不远离这儿？嗯、呃，离这挺远的，住不信。吃了他家以后，是不是就老来他家，再没吃过其他家了？也会吃其他家，不过他家吃的比较多一些。我们不追求一天，不追求数量。我们追求的是质量。嗯，是多少块钱？这些都不行吗？这还有点硬，有熟的一刀。我之之前做建材做了十年，建材利润是挺高的，赚钱赚不少，主要是欠账太多，到最后算下来也没剩多少钱。但这个卤菜吧，虽然说那个利润低，但是比较稳定。我干了这两三年之后，再签到房也买了。不买接过来了。像过年的话，你这是不是一直供不应求？我们平时也供不应求，平时像下午，可能下午来的客户都需要提前打电话预定的，就是早上开始一直营业，到下午基本上下午三点过后基本上就卖完了。像我们这个猪蹄吧，都是温火慢炖的，十八小时以上，这个没有任何添加剂，没有色素。你看这个颜色都是原色的，不上色。这个肘子我们每天每天都是限量供应的。这个肘子是客户留的，嗯，打电话预预定的，下午五点过来拿的。这一个能卖到多少钱？一个八九十块钱。那猪肉不是降价了吗？这怎么还这么贵？这个肘子降的，嗯，没怎么降，下货没怎么降。这牛肉都八九个小时。嗯、只会在做减法，不会把那个这几样做精。你觉得做生意是做减法是吧？对。像我们的牛肉年前就要涨价的，但是一直没涨。我觉得是老客户，都是老在这来的都老客户，所以说就没涨价，一直是买这个价钱。和在市面上买的、超市买的牛肉绝对是不一样，味道是不一样的。我们在卖的东西都是我们自己先吃，我们吃好吃之后才卖给顾客的。看一下这个肥肠，这种肥肠也是完全去过油的。前面这个可能是肥肠头吧，比较看着比较肥。今天来到的是青岛，青岛的这个布西菜市场里边有一个我们陕西老乡开的卤肉，我今天出来了有二十多天了，来尝一下这个味道，看能不能找到我们陕西的味道。然后它这个不管是肥肠啦、猪蹄儿啦、牛肉啦，它都是用瓦罐卤的。瓦罐卤的话，其实在我们那边卤猪蹄儿非常非常的多。但是像他这个卤牛肉了什么的，基本上这种是很少见的。你好，五，是吧？这个有，这个没了。他这个肥肠确实是去过油的，所以吃起来他那个肥肠味儿就没有那么浓厚。然后这个肉质卤的这种程度就是很好咬，但是又略微有点弹弹的那种。没有其他的颜色，像削加的那种什么的都没有。它这个是肉里边有筋儿，筋儿里边有肉。今天必须找找陕西的感觉，所以吃块肉，给来就就一头蒜。嗯，这肉首先煮的很烂，然后吃着一点都不塞牙。因为是热的呢，它这种就是嚼口稍微稍稍有点逊色，估计放凉了以后它会变得稍微硬一点。这个酱牛肉真的是我吃过所有的酱牛肉里边，盐给它是刚刚好的那种